Pag gagamit tayo ng HDMI cable, kailangan i-turn off mo yung machine bago mo isasaksak para maiwasan at masira. This is a 10 meter HDMI cable. Ang isang part nito, itakabit na natin sa input number 1. Tanggalin natin yung lock dito sa tripod. Then, tayo muna sa normal yung tripod. Bago mag-adjust. Punin natin yung clip. May ano to? May lock. Pipindutin lang para marilis to. Ilagay dito sa mayroong Screw. Yeah. Kung hindi siya mong matatanggal, matatansya naman yan. Okay, tapos. Then, nagawin natin sa tripod. Kapit ang kabilang dulo ng 10 meters na HDMI sa camera. Tapos, itong thunderbolt na ito, kung kakapitan natin, papuntang monitor, isa, lang, isa man dyan sa dalawa na yan. Okay. Then, yung dulo ng cable, HDMI, papunta sa input ng TV monitor. Okay. Dito siya. It's naman dito. <laughs> Okay. Nakapit natin. Then, nakapit natin. Okay. Power, uh, power on button. Long press lang para tanggang nilaw. Then, okay na. Kapit lang natin yung mouse and keyboard. Okay. Dito, may SSD card sa loob. Nakabitan siya. Okay. Purpose nito, para marami siyang may ilalagay na card. Maraming slot. Okay. Ang gagawin natin, yung USB 3, tama ba sir? Thunderbolt. Thunderbolt 3 pala. Yan. Yung isa. Then yung isa, dito. Yan. Para dumami lang yung port natin. Yan na. Pag natapos yun, sasaksak. Okay. Okay. Nagita nyo na, nag-appear na. Nag-appear na siya dun. Okay. Camera number 2. Then, lumalabas siya. Kung ano nakikita sa malaking screen, lumalabas na rin dun sa switcher. Dun siya. Okay. Punta sa system preferences. Pagkatapos, hanapin yung display. Pagkatapos, punta sa arrangement. Tapos, pindutin ang Mirror. So ngayon, naayos na natin. Kung ano na lumalabas dito, pareho na nang lumalabas doon. Okay? Yan na ang pag-setup ng switcher together with the camera. And, uh, let's say, video, ano? Kunyari, ang computer nyo, mag-output tayo kunyari yung video. Ayan na, ayan na. Okay. 
Yan. So, pagka pinindot ko, nasa ko siya ngayon. Okay? Pag pinindot ko ngayon mo, no, Pag pinindot ko yung 2, lalabas yung computer. Pag pinindot ko yung 1, lalabas ko yun yung camera. 1, camera. 2, computer. 1, camera. 2, computer. So, yan na yun. Yung program, yung nagigito na lumalabas, yan yung malalive stream. So, tapos na tutorial pagdating sa pagsisetup ng speaker together with the camera and the computers. Thank you. Mapakita namin sa inyo kung paano mag-screen recording gamit ang Mac Mini Online. So, ang unang nga gagawin, punta tayo sa search. Okay? Pagpunta ng search, type mo lang quick time. Quick time. Then, Type nyo lang quick time. So, ito na siya. Quick time player. Yan. So, ang gagawin natin, punta tayo sa file. May kita nyo dyan, new movie recording, audio, screen. Dahil screen recording tayo, para ma-record natin yung nangyayari sa screen, dito tayo. Okay? Pag naging ganyan, ito na siya. Pero, ito ang isa-select natin. Record entire screen. Click mo lang yan. Yan. So, dumaki siya. Then, press record. So, ito na siya. Nagre-record na yung screen natin. Co-connect natin yung item Mini Pro dito sa Mac Mini M1. Bale, ang mangyayari, gagamitin natin siyang feature at capture card at the same time sa ating streaming software. Okay, so... Saan muna natin yung item mini Then, kuha tayo ng isang camera Okay Ang gagawin natin Yung HDMI output ng camera Ipapatch natin Sa input ng item mini Yan 1, 2, 3, 4 Yan Ipapatch natin dyan yung output ng camera. Okay. Patch natin ang HDMI out ng camera. Okay. So, ang dapat natin gawin bago tayo magpapatch, patayin muna natin yung ating item mini. So, sige, patayin muna. Okay. Then, for safety lang po yun. Patch natin yung HDMI sa one. So, output ng camera going to input number 1 of 810 mini Pro. Okay? After natin makabit yung camera papuntang 810 mini, kailangan natin ng kable na USB-C. Ayan siya. To USB. Yung normal na USB. USB-A. USB okay. So, ang gagawin natin, dito sa likod ng 810 mini, so, makikita nyo yung USB out. Diyan natin ipapatch yung USB, yung USB-C. Okay? So, ipatch natin yung USB-C na kable. So, ipatch natin yung USB-C na kable sa USB out ng feature. So, nag-iisa lang naman yan. So, hindi ka maliligaw dyan. So, ngayon, yung dulo, yan ang ilalagay natin sa Mac Mini M1. So, make sure dito natin siya ipapatch sa main sa main USB port ng computer. Okay. Ang connection natin is HDMI out ng camera papunta sa input number 1 ng ATEM Mini Pro. Then, yung output na USB ng ATEM Mini papunta dito sa Mac Mini M1 sa USB niya. So, ngayon, pwede na natin buksan yung ating ATEM Mini. Saan natin ang ating Mac Mini? Ayan. So, pag umilaw yan, naka-open ang ating Mac Mini. So, 
So, enter lang natin yung password sa computer. Balik tayo sa ating pinag-aaralan. So, gagamitin natin capture card itong ATM ni Uh, gagamitin natin capture card sa ating streaming software. So, ang gagamitin muna natin is Zoom. Okay? So, zoom muna tayo ngayon. So, <clears throat> type lang tayo ng Zoom. Pag nasa Zoom na tayo, host a meeting tayo with video on. Okay? With video on. Okay, sabi na. Accept focus lang tayo. So, yan. Type lang natin ng ilang segundo. So, launch meeting. Siyempre, wala tayong Zoom na apps. So, join from browser lang na. Okay. Zoom. Zoom.us wants to use your camera. So, allow mo lang yan. So, nakikita nyo, monitor lang tayo. So, wala tayong camera. So, allow lang natin. Mamaya, magkakaroon tayong camera. Okay. Okay mo lang yan. Okay. So, okay na tayo sa video. Pagdating sa audio, Join by computer. Tapos, yung mic natin, allow. Allow lang natin. Okay? So, ngayon, ito ang ating Zoom. Itong ATEM Mini, gagawin natin capture card para yung nakikita ng camera, magpupunta dito, tapos ito, ang magsisend sa computer para yun yung maging camera. So, paano configuration nun? Dito, sa sa video set, sa ano, video setting ng Zoom, click lang natin itong arrow na ito. Okay. Then, makikita mo may mga may mga selection. So, click mo tong black magic design. Since then, ito ay black magic design. Ito. Siya yun. Siya yung capture card. Okay. So, pag clinic ko yan, yan. Yan. Yan na siya. So, ito na siya. So, ito na yung black magic. So, kakaway ako. Yan siya. So, ang nangyari, itong ipin ni ang capture card natin, papunta dito sa screen ni Nintendo. 